džuva, da li bomo nekaj povedali o linearni funkciji, najprej bi povedali definicijo. Linearna funkcija je realna funkcija, s predpisem f od x je kx plus n. k mu rečemo smerni koeficijent. n pa je prosti člen, ali pa večkrat v uporabi rečemo začetna vrednost. Kaj nam pove, kako je linearna funkcija, kako je ta premica, kakšen ima pač naklon, ali je bolj strma, ali je bolj porožna. In če recimo pogledamo na zgledu, pa rečemo, ne vem, f od x je x plus 1. Bomo pogledali tašne stavlogi k-ja in n-ja na tem primeru. Si narečemo koordinatni sistem. Tukaj x os, y os. Torej, začetna vrednost ali prosti člen, ga vidimo v tem našem primeru, je ena. Torej, pač vse, kar ni pomnožen z x-om. In to je, pravzaprav, kje se seka y os, kje je začetna vrednost. Torej, ta premica gre sigurno čez tole točko. Kaj pa pomeni tukaj potem ena? Če bi tukaj lahko napisali, to je kot ena x plus ena. To pa pomeni, da je k koeficijent enak ena, in to ima pač geometrijski pomen, da če gremo ena desno, bo šlo potem tudi graf za ena narasto, torej bo ena desno, ena gor. Če bi bilo tukaj 2x, bi pomenil, da ko gremo ena desno, se pospemo za dve stupnječke. Torej imamo že dve točki, tudi enako, če bi šli pa eno levo, bi šlo pa eno potem dol, in bi šlo tukaj čez minus ena, In če te, za linearno funkcijo je dovolj, da imamo dve točki, in če te dve točki povežemo, dobimo premico. Nekateri imajo vraženje, da si tudi napišejo tabelo, mogoče je to tudi mogoče bolj tak računski, računski del, tudi niti treba vedeti v bistvu tele vloge, kaj pomeni k, ampak vse en, Če si napišemo tabelo, lahko kakorkoli vržemo, kakršenkoli x vržemo not, bomo dobili, koliko je y. Recimo, če vržemo zdaj, ne vem, 3 noter, dobimo, da je y 3 x 1 plus 1 in je to 4. Ne bi upisali to točko noter, 3, 4 in bi dobili pač poljubno točko, ki si jo zberemo. Torej, če je k, torej 1, bojo vse plenice, ki bojo imeli enak k, torej enak naklonski kot, In torej, če bi pogledali zdaj še drug primer, recimo f od x je x plus 3, to pomeni, da bo ta funkcija usporedna našemu prvnem primeru, le da bo malce više. Torej, bo začetna vrednost bo 3, torej bo šla čez tole točko. Še vedno pa bo, ko bomo šli ena desno, bomo šli ena gor, ko bomo šli ena levo, bomo šli ena dol in dobimo usporedno premico tej. Tako da, kakorkoli vedno vidimo, da če je koeficijent enak pri funkcijah, bo premica usporedna. Kako pa zračunamo koeficijent, recimo, če imamo dve točki, če imamo recimo, da imamo nekaj blisek najprej, Zelo pogosto se pojavljajo naloge, kjer imamo dani dve točki, ne vem, recimo a 3 1 in pa v minus 3 2. In to skrat nas vpraša, kako bi najdel, če so kjer poljubni dve točki, ki jih narišemo, bomo vedno lahko potegnem črto. In zdaj, če nam dajo poljubni dve točki, kot so tale a in v, kako bi ugotovil, kakšen je predpis za to linearno funkcijo, za to premico, 
tu bi potekala čez te dve točki. Pa dajmo si jih samo za predstavo najprej narisati. Torej, A je 3, 1, B je pa minus 3, 2. Torej, nekje je 2, nekje je minus 3. In torej, kakšen je bil predpis za tole funkcije? Ok, torej, kot smo prej povedali, kaj je koeficijent, da je to če gremo ena desno, gledamo, koliko se spremeni vrednost na y osi. Če bi to pogledali z formulo, je to v bistvu spremenba y polomeno za spremenba x. Torej, to pomeni, da je to y2 minus y1 deljeno za x2 minus x1. In zdaj, če pogledamo na našem primeru, zbrati moramo samo, kaj je, kjer je x1, y1, to mora biti v koordinati od tistih, recimo, 3 bo x1, 1 bo y1, v drugi točki bomo pa rekli, to je x2 in to je y2. Torej, zdaj najprej, če dobimo koeficijent, smo že na dobri poti do tega, da dobimo predpis za to linearno funkcijo. In če pogledamo za naš primer, je torej koeficijent enak minus 3, pardon, y2 je 2, minus 1, x2 je pa minus 3, minus 3. In dobimo, da je koeficijent 1 deljeno za minus 6 in to je minus 1 šestina. Torej, mi zdaj že vemo, da ta nepremica, smo čez te dve točki, ima predpis minus 1 šestina x plus n. In zdaj je naša edina stvar, kar moraš ugotoviti, da dobimo, ugotovimo, koliko je ta naša začetna vrednost oziroma prosti čen. No, zdaj, ko imamo y je minus 1 šestina x plus n, nas edino, kar nas še zanima, je, koliko je n. In n bomo dobili tako, da vržemo kjerokoli točko v to enačbo in namest y na tukaj zdaj bomo pisali, bomo vrgali točko a. 1 je minus 1 šestina krat 3 plus n. Ok? In zdaj, če to poračunamo, oziroma ven izrazimo n, dobimo n je, 1 plus 1 polovica. Torej, minus 1 šestina krat 3 je minus 1 polovica, ko smo na drugo stran je 1 polovica. Torej, n je 3 polovice. In s tem, ko smo dobili najprej h in sedaj n, smo dobili končno enačbo, y je minus 1 šestina x plus 3 polovice. In to je rezultat. Ok? Zdajenkrat sem pokazal, le to je eksplicitna oblika linearne funkcije, torej y je kx plus n, to je eksplicitna oblika kvadratne linearne funkcije. Obstaja pa še dve obliki, in sicer implicitna. Implicitna pomeni, implicitna oblika je to, da je eksplicitna. Eksplicitna oblika To je prva, potem je druga je implicitna, implicitna oblika, ki je v splošnem ax plus by plus c je nič, kaj to pomeni, da pač vse šlene vržemo na eno stran. V tem primeru, za naš primer, če bi naloga zahtevala, da enačbo linarno funkcijo zapišemo v vseh treh oblikah, bi bila implicitna oblika y plus 1 šestina x minus 3 polovice je nič. Ok? In potem je še tretja je pa odsekovna oblika, odsekovna ali segmentna oblika je tudi pa prorečeno. Ok? To pa je to pa je x deljeno z n plus y deljeno z n je 1. Ok? Torej, ta je zelo pomembna, ker recimo, če bi imeli v navodilu že v tej obliki, nam ta oblika že mar si kaj pove, tale m in n sta zelo pomembna. Torej, n, 
če bi imeli recimo v obliki x tretin plus y deljeno z 2 je ena, to pomeni, da iz take enačbe lahko že ugotovimo dve stvari in sicer koliko je presečišče z osjo y, torej naša začetna vrednost je v tem primeru 2, 3 pa je odsek, ki ga naredi na x osi, torej to pa bo v bistvu ničla. Torej, kjer se seka, kjer seka graf x os. In če imamo zdaj že dve točke, bi lahko tako enačko pač tako naredili, ker kot smo že omenili, je linearna funkcija je dovolj, če vemo dve točke, ki jo potem povežemo.